அப்படின்றது சொல்ல முடியாது கல்ச்சுரல் ஐடென்டிட்டி பண்றதுனால மட்டும் நீங்க தனிமைப்படுத்த தனியா ஒரு ரீஜன் வந்து கேட்கறீங்க அப்படின்றத நம்மளால சொல்ல முடியாது ஓகேவா சோ அதனால என்ன பொறுத்த வரைக்கும் ஆஹ் மற்ற காரணங்களும் இருக்குது இது மட்டுமே ஒரு கல்ச்சுரல் அசர்டிவ்னஸ் மட்டுமே வந்துட்டு ஒரு காரணங்களா வந்து இருக்க முடியாது ஓகே ரைட் அடுத்த இந்தியன் பிலாசபி அண்ட் ட்ரெடிஷன் பிளேட் ஏ சிக்னிஃபிகன்ட் ரோல் இன் கன்சீவிங் அண்ட் ஷேப்பிங் மானுமெண்ட்ஸ் அண்ட் ஆர்ட் இன் இந்தியா டிஸ்கஸ் இந்தியன் பிலா அதாவது இதுல பாருங்களேன் இந்த இது டூ யூ அக்ரீன்னு கேட்டிருக்காங்கன்னா அப்ப நம்மளோட ஒப்பீனியன் தான் கேட்டிருக்காங்கன்னு அர்த்தம் ஸோ அப்போ நம்ம வந்து ஒரு இண்டிவிஜுவலா இப்ப நம்ம எல்லாரும் எக்ஸாம் எழுதுறோம் அப்படின்னா நம்ம ஒவ்வொருத்தரோட இண்டிவிஜுவலோட அந்த கருத்துக்களும் அங்க வந்து வெளிப்படும் இல்லையா ஸோ அப்ப அதை வச்சு நம்மளோட மைண்டை வந்து அவங்க ட்ராக் பண்ணுவாங்க ஓகே நம்ம எந்த மாதிரி ஒரு பாசிட்டிவான மைண்ட் செட்ல இருக்கமா எந்தெந்த விஷயங்கள வந்து ஆக்கப்பூர்வமான விஷயங்களை தெரிஞ்சு வச்சிருக்கோம் அப்படின்றத அவங்க ட்ராக் பண்றாங்க வேற ஒன்றும் இல்லை அடுத்தது ஆஹ் இந்தியன் பிலாசபி அண்ட் ட்ரெடிஷன் பிளேடிய சிக்னிபிகன்ட் ரோல் இன் கன்சீவிங் ஷேப்பிங் த மானுமெண்ட்ஸ் அண்ட் ஆர்ட் இன் இந்தியா டிஸ்கஸ் அதாவது இந்தியன் பிலாசபி இந்திய தத்துவம் அப்புறம் பாரம்பரியம் இது ரெண்டுமே வந்துட்டு நம்மளோட மானுமெண்ட்ஸ் சரிங்களா நிறைய கோயில்கள் ஆஹ் அதுக்கப்புறம் மற்ற மற்ற ஜெயினிசம் புத்திசத்தோட ஆர்கிடெக்சர் அதுக்கப்புறம் ஆர்ட் விஷுவல் ஆர்ட் சரிங்களா டேஞ்சிபிள் ஆர்ட் சரி எந்த மாதிரியான விஷயங்கள் எல்லாம் உருவாக்குறதுக்கு உதவி இருக்கு எது எது இந்த நம்மளோட இந்திய பிலாசபியும் ட்ரெடிஷனும் ஓகே அப்போ இந்திய பிலாசபி என்னது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்திய தத்துவங்கள் வந்து அப்படின்னு என்னன்னா குடும்பத்தை பத்தி ஒரு தத்துவம் இருக்கும் தனி மனிதன் வந்து ஒரு சொசைட்டிக்கு இதெல்லாம் பண்ணணும் தனிம குடும்பமா இருந்தானா அவன் வந்து குடும்பத்துக்கு இதெல்லாம் பண்ணணும் சமுதாயத்துக்கு இதெல்லாம் பண்ணணும் அப்படின்றதான் இந்தியன் பிலாசபி வாசுதேவ குடும்பம்னு சொல்லி சொல்றோம் ஆஹ் அதுக்கப்புறம் பிரம்மச்சரிய ஆஹ் கிரகஸ்த பணப்பிரஸ்த சன்னியாச அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு தீசிஸ் வந்து இருக்கு சரிங்களா அதே மாதிரி ஆஹ் இந்தியன் பிலாசபி ஓகே ட்ரெடிஷன் ட்ரெடிஷன் அப்படின்னா மற்றவங்களுக்கு ட்ரெடிஷனா ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஃபேமிலி சிஸ்டம் அப்படின்றது ஒரு வகையான ட்ரெடிஷன் ஓகேவா அதுக்கப்புறம் இயற்கையை வந்து கொண்டாடுறது அப்படின்றது ஒரு வகையில ஒரு ட்ரெடிஷன் விவசாயம் சம்பந்தப்பட்ட ஆஹ் வரலாறு அப்படின்றது நமக்கு இருக்கு இண்டஸ் வேலை சிவிலைசேஷன்ல இருந்து அந்த மாதிரி தான் இருக்கு லேட் வீதி பீரியட்ல இருந்து ஆஹ் நம்ம இந்தியாவோ இந்தியாவோட ஐடென்டிட்டி ஒரு விவசாயம் அப்படின்ற மாதிரி இருக்கு ஓகே அப்போ இது சம்பந்தமா என்னென்ன மானுமெண்ட் எல்லாம் பண்ணிருக்காங்க இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்ப இந்தியன் பிலாசபினா அதுல வந்து எல்லாமே தான் வரும் புத்திசம் ஜெயினிசம் இது எல்லாமே தான் வரும் சோ நம்ம பார்த்தோம் இந்த மாதிரி புத்த விகாரங்கள் எல்லாம் புத்த புத்தர்களோட இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஊர் ஊரா போயிட்டு பிரீச் பண்றது அப்ப அவங்க தங்கறதுக்கு சைத்தியா அப்படின்றத விகாரா பண்ணிருப்பாங்க பிரீச் பண்றதுக்கு சைத்தியா பண்ணிருப்பாங்க சைத்தியாஸ் ஓகேவா இப்போ அதே மாதிரிதான் ஜெயின்ஸ் அந்த மாதிரி பண்ணிருப்பாங்க சோ நூல்களை வந்து பரப்பு இதுல வந்து ஆர்ட்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க மானுமெண்ட்ஸ் அண்ட் ஆர்ட்னு சொல்றாங்க மானுமெண்ட்ஸ்னா கண்ணுக்கு தெரியற விஷயங்கள் ஆர்ட் அப்படின்னா நம்ம கண்ணுக்கு தெரியற விஷயங்கள் பிளஸ் வந்து நம்ம பர்ஃபார்ம் பண்றது விஷுவல் ஆர்ட் இந்த மாதிரி பரதநாட்டியம் குச்சிப்புடி இந்த மாதிரியான கிளாசிக்கல் டான்ஸ் அதுக்கப்புறம் இந்த ட்ரெடிஷனல் டான்ஸ் அதுவும் வந்து ஆர்ட்ன்றது அதுவும் ஒரு ஆர்ட் தானே ட்ரெடிஷனலா இருக்கக்கூடிய ஃபோக் டான்ஸ் இது எல்லாமே அப்போ ஃபோக் டான்ஸ் எல்லாம் வந்து ராமாயண மகாபாரத கதைகள் அந்த குடும்பம் சம்பந்தமான விஷயங்கள் இது எல்லாத்தையும் வந்து இந்தியா ஃபுல்லா வந்து பரப்புனாங்க அப்போ அந்த இந்தியா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ராமாயணத்துல வந்து ஒரு வாசு ஐ மீன் ராமாயணத்துல இருக்கக்கூடிய அந்த ஃபேமிலி சிஸ்டம் அந்த சிஸ்டத்தை வந்து மக்கள் மத்தியில ஒரு நாட்டுப்புற கதைகளா வந்து அங்கங்க இருக்கும் ராமாயண கதைகள் மகாபாரத கதைகள் இது எல்லாத்தையும் மக்கள் மத்தியில பரப்புறதுக்கான ஊடகமா வந்து இந்த பொம்மலாட்டம் தோல் பொம்முழு இந்த மாதிரியான பார்த்தோம் இல்லையா ஆர்ட்ஸ் நம்ம கிளாஸ் கிளாஸ்ல ஐ மீன் ஹிஸ்டரி கிளாஸ்ல வந்து பார்க்கும் பொழுது இந்தந்த கலாச்சாரங்கள்லாம் இதுல வெளிப்படுது அப்படின்ற ஒரு தீம் பார்த்தோம் இல்லையா அந்த தீம் தான் அங்கேயும் சொல்லியிருக்காங்க வேற ஒண்ணு இல்லை சோ அப்போ இந்த ஆர்ட்னா இதை எடுத்துக்கலாம் அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு ஆஹ் பெயிண்டிங்ஸ் எல்லாம் சொல்றோம் இல்லைங்களா பெயிண்டிங்ஸ்ல வந்துட்டு ராமாயண கதைகள் ஜடகா கதைகள்லாம் வந்துட்டு அஜந்தா எல்லோரால வந்து பண்ணியிருந்தாங்க அதை நம்ம அந்த இடத்துல எடுத்து நம்ம சொல்றோம் ஓகேவா இதெல்லாம் தான் இந்த கொஸ்டின் அப்ரோச் பண்றதுக்கான இது சரிங்களா இப்போ இவ்வளவு இவ்வளவு விஷயங்கள் நமக்கு ஹிஸ்டரி படிக்கிறனால தெரியும் இது எல்லாமே இரநூத்தம்பது வார்த்தை ரெண்டரை பக்கத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா கம்ப்ரஸ் பண்ணி எழுதிடணும் நீங்க வளவலா கொலகுலாம் எழுதுறது தியர் மியூஸ் ப்ரூவுடு இட் பிளேஸ் ஏ வைட்டல் ரோல் அப்படின்னு சொல்லி எழுதுறதுக்குலாம் அங்கே இடமும் கிடையாது நேரமும் கிடையாது ஸோ ஹைலி கேப்சுலேட்டட் கம்ப்ரஸ்ட் ஆன்சர் வந்து இந்த இடத்துல கொடு
ஓகேவா ட்ரெடிஷன் பாரம்பரியமா அதெல்லாம் வந்து பண்ணிட்டு வரோம் அவ்வளவுதான் ஓகேவா சோ இதுக்கு வந்து நம்ம எண்ணங்கள்ல இருக்கிற விஷயங்கள் எல்லாமே பிரதிபலிச்சு இந்த இடத்துல கொண்டு கொண்டு வந்து கொட்டிடணும் எழுதக்கூடாது கொட்டி வைக்கணும் அப்படியே ஏன்னா அவ்வளவு தூரம் படிச்சிருக்கோம் நம்ம ஓகே பெர்சியன் லிட்ரரி சோர்சஸ் ஆஃப் மெடிவல் இண்டியா ரெஃப்ளெக்ட் ஸ்பிரிட் ஆஃப் தி ஏஜ் பெர்சியன் லிட்ரரி பெர்சியா ஓகே அதோட லிட்ரரி சோர்சஸ் ஓஹோ இருக்கு மெடிவல் இண்டியா ஓகே இடைக்கால இந்தியாவில் இந்த மாதிரி இருக்கு இதெல்லாம் எதை எதை ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணுது இந்தியாவில் அந்த சமயத்தில் ஆஃப் த ஏஜ் அந்த சமயத்தில் வந்து எப்படி சமுதாயம் வந்து இருந்துச்சோ அதை எல்லாமே இந்த லிட்ரரி சோர்ஸ் வந்து நமக்கு சொல்லுதுன்னு சொல்கிறாங்க அப்போ நமக்கு என்ன தெரியணும் பெர்ஷியன் லிட்ரரி சோர்ஸ் வந்து என்ன அப்படின்றது தெரிஞ்சதுனாலே அப்போ அதுல இருந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம படிச்சிருப்போம் இல்லையா புக்ஸ் எல்லாம் வந்து எழுதியிருப்பாங்க அராபிக்ல எழுதியிருப்பாங்க பெர்ஷியன் லாங்குவேஜ்லயே கூட எழுதியிருப்பாங்க ஓகேவா அதை இப்போ முக்கியமா அவங்க கேட்டிருக்கிறது பெர்ஷியன் இதுல கேட்டிருக்காங்க அப்போ ஆஹ் மெடிவில் இந்தியாவில் முகல் கிங்ஸ் வந்து நிறைய இந்த பெர்ஷியன் புக்ஸ் எல்லாம் வந்து எழுதியிருப்பாங்க சில சில மக்களை வந்து வெளிநாடுகள்ல இருந்து கூட்டிட்டு வந்து புக் எழுத வைக்கிறது இந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணியிருப்பாங்க ஓகேவா ஒரே நிமிஷம் இருங்க அதுக்கான ஒரு சோர்ஸ் வந்து இருக்கு சோர்சஸ் ஆஃப் மெடிவல் ஹிஸ்டரி முகல் எம்பயர்ல வந்து இருந்தது இங்க பாருங்க அதாவது மெடிவல் இந்தியாவில் என்னென்ன மாதிரியான புத்தகங்கள்லாம் இருந்திருக்கு சரிங்களா அப்போ இவங்கெல்லாம் நல்லா புரிஞ்சுங்க இந்த மெடிவல் இந்த பெர்ஷியன் புக்ஸ் தான் நமக்கு முக்கியம் பெர்ஷியன் புக்ஸ்னா இப்போ இருக்க பெர்ஷியான்றது இப்போ இருக்கக்கூடிய ஈரான்னா வந்து பெர்ஷியா சரிங்களா அந்த இதில் ஆரிஜினானதான் பார்சி மதம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க சரிங்களா ரைட் பார்சிஸ் எல்லாம் சொல்லுவாங்க இல்லையா அது வந்து அங்க இருந்து ஆரிஜின் ஆனது ஸோ அப்போ கோர்ட்டோட லாங்குவேஜா பெர்ஷியன் லாங்குவேஜ் வந்து இருந்திருக்கு நிறைய தமிழ்ல கூட நிறைய வார்த்தைகள் பெர்ஷியன் லாங்குவேஜ்ல இருந்து இருக்கிறத நம்மளால பார்க்க முடியுது இப்போ இதுல ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதுல பாருங்களேன் என்னென்ன புக் அதாவது இந்த கொஷினை நம்ம அப்ரோச் பண்றது என்னன்னா என்னென்ன புத்தகங்கள் அந்த புத்தகங்கள்ல வந்துட்டு இந்த நாட்டோட வளம் சரிங்களா வெளிநாட்டோட இருக்கக்கூடிய தொடர்பு இயற்கை வளம் இதெல்லாம் பத்தி சொல்லியிருப்பாங்க அப்போ அந்த காலத்துல அந்த அரசா அரசனை பத்தி அந்த புத்தகங்கள்ல வந்து எழுதியிருப்பாங்க வேட்டையாடுறது அவங்களோட மக்கள் கிட்ட எப்படி நீதி எல்லாம் கொடுத்தா நீதி வழங்கினாங்க அப்படின்ற அந்த விஷயங்கள் எல்லாமே அந்த புக்ஸ்ல வந்து இருக்கும் அப்ப அதெல்லாமே அந்த கான்டெம்பரரி ஏஜ வந்து பிரதிபலிக்கிற மாதிரி இருக்கு அப்படின்றத நம்ம ஜஸ்டிஃபை பண்ணணும் இதுக்கு வந்து முக்கியமான தேவை வந்து என்னன்னா அந்த புக்கோட நேம்லாம் கொஞ்சம் தெரியணும் ஏன்னா அது எல்லாம் பெர்ஷியன் லாங்குவேஜா இருக்கனால கொஞ்சம் மனப்பாடம் பண்றது கஷ்டம் பட் இருந்தாலும் அதை வந்து ஒரு நாலஞ்சு புக்கு ஃபெமிலியரா தெரிஞ்சுக்கிட்டு நம்ம ஆன்சர் பண்ணோம்னா தட் இஸ் ஃபைன் சின்ஸ் த டிகேட் ஆஃப் நைன்டீன் டுவெண்டிஸ் நேஷனல் மூவ்மெண்ட் அக்வர்ட் த வேரியஸ் ஐடியாலஜிக்கல் ஸ்டாண்ட்ஸ் பை தர்பை எக்ஸ்பேண்ட் த சோஷியல் பேஸ் டிஸ்கஸ் ஏன்னா அந்த நைன்டீன் டுவெண்டிஸ்ல அதாவது கவர்மெண்ட் மேல இருக்கக்கூடிய அந்த கர்ப் அதாவது மக்கள் மேல இருக்கக்கூடிய அந்த விஷயங்கள் எல்லாமே கொஞ்சம் கொஞ்சமா வந்து வர ஆரம்பிக்குது அதாவது நைன்டீன் டுவெண்ட்டிஸ்னா வேர்ல்டு வார் டூக்கு அப்புறம் சாரி வேர்ல்டு வார் ஒன்னுக்கு அப்புறம் வேர்ல்டு வார் ஒன்னுக்கு அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா இங்க பிரிட்டிஷ் கவர்மெண்ட் வந்து கொஞ்சம் நலிவடைஞ்சிடறாங்க இதனால கொஞ்சம் கொஞ்சமா அந்த டாக்ஸேஷன் விஷயம் இதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் பலப்படுத்துறாங்க இந்த நேரத்துல கொஞ்சம் மறுமலர்ச்சி அப்படின்ற மாதிரி மக்கள் மத்தியில இந்த பிரஸ்ஸோட மூவ்மெண்ட்னால மக்கள் மத்தியில இந்த சுதந்திர தாகம்னு சொல்லிட்டு நேஷனல் மூவ்மெண்ட் அப்படின்ற அந்த விஷயங்கள் வந்து உள்ளுக்குள்ள வருது ஸோ அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்கா மக்கள் மத்தியில இருந்து டிமாண்ட் வந்து வைக்கிறாங்க எங்களுக்கு இது கொடுங்க டொமினியன் அந்தஸ்து கொடுங்க அல்லது வந்து ஒரு செல்ஃப் ரூல் கொடுங்க அப்படின்ற மாதிரி எல்லாம் கொண்டு வராங்க அப்போ மக்கள் இப்ப கேட்கறத பார்த்து இவங்க வந்து கவர்மெண்டோட சைட்ல இருந்து சில திட்டங்கள்லாம் நிறைவேற்றுறாங்க இது வந்து கவர்மெண்ட் மக்களுக்கு பிடிக்காம போக அந்த போராட்டத்தை வந்து பார்த்தோம்னா இன்னும் கொஞ்சம் இன்டென்சிவை பண்றாங்க அப்ப வந்து என்னது ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஆண்கள் மட்டும் கலந்துட்டு இருந்தது அதுக்கப்புறம் பெண்களும் வந்து கலந்துக்க ஆரம்பிச்சாங்க அதுக்கப்புறம் பெண்கள் காலேஜ் பசங்க எல்லாம் கலந்துக்க ஆரம்பிச்சாங்க அதுக்கப்புறம் கவர்மெண்டோட அஃபீஷியல்ஸா அதாவது நம்ம ஊர் வெள்ளக்காரங்களோட கவர்மெண்ட்டுக்கு நம்ம ஊர் அஃபீஷியல்ஸ் நம்ம ஊர்காரங்க வந்து வேலை பார்த்துருப்பாங்க இல்லையா அவங்க எல்லாம் கலந்துக்க ஆரம்பிச்சாங்க அப்ப வந்து என்னன்னா இந்த சமூக பேஸ் சோசியல் பேஸ் அப்படின்றது கொஞ்சம் கொஞ்சமா வந்து அதிகமான விஷயத்த நம்ம பாக்குறோம் ஏன்னா இவங்களோட தன்மை பிரிட்டிஷோட தன்மை நம்ம டுவோர்ட்ஸ் இந்தியா அப்படின்றது ரொம்ப ஹார்ஷா வந்து இருந்ததுனால ஆஹ் ஒரு சிங்கிள் சப்போர்ட் அப்படின்றது பத்துலன்ற மாதிரி இவங்களே மக்களே முன் வந்து வர ஆரம்பிச்சாங்க பசங்கெல்லாம் வந்து பார்த்தோம்னா காலேஜ காலேஜை வந்து புறக்கணிச்சுட்டு ஆஹ் பண்றது கவிஞர்கள்லாம் வந்து அவங்களோட பட்டத்தை வந்து துறக்கிறது நைட் ஹுட் பட்டத்தை எல்லாம் வந்து இருந்ததெல்லாம் உங்களுக்கு